विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरस मध्ये तुमचं स्वागत आहे मला माहिती आहे तुमचं आतापर्यंत केमिस्ट्रीचे लॉ फिनिश झालेले असणार आहेत डिस्टिंग्विश डायग्राम सुद्धा झाले असतील डेफिनेशन राहिले असतील काही काळजी करू नका पण आता आपण डेरिव्हेशन स्टार्ट करूया आणि हे डेरिव्हेशन झाल्यानंतरच म्हणूया आपण जरी आपण जेवण केलं समजा म्हणूया तरी आपल्याला रेस्ट घ्यायची नाही आहे डेरिव्हेशनचे व्हिडिओचे दोन पार्ट असणार आहे तुम्ही आता एक बघताय थोड्या वेळाने पुन्हा दुसरा पार्ट मी तुम्हाला लगेच या आजच अपलोड करणार आहे बरं का बरं इथं मला क्लिअर काय सांगायचं आहे की थोडस मी डिराईव्ह करून देणार आहे बरं का तुम्हाला अशा मुलांसाठी म्हणूया आपण ज्यांनी हे डेरिव्हेशन केले नसतील तर पहिलं डेरिव्हेशन मी खूप इझी घेणार आहे जर तुम्हाला येत असेल तर स्किप करून नेक्स्ट डेरिव्हेशन तुम्ही पुढे जाऊन बघू शकताय हे की नाही बघा मग पहिलं डेरिव्हेशन मी कुठलं घेत डेरिव्हेशन कोणतं घेतोय ते लक्षात घ्या पहिला प्रश्न आहे की डिफाईन पी एच अँड पी ओ एच अँड थ्रू दॅट पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू फोर्टीन खूप सिम्पल आहे ना सगळेच डेरिव्हेशन केमिस्ट्री मध्ये सिम्पल आहे लक्ष द्या पहिली गोष्ट म्हणजे मी इथं एक फॉर्म्युला लिहितोय बरं का बघा मायनस लिहिलंय मी लॉक हा बेस टेन लिहिलाय आणि एच थ्री ओ प्लस आय एन कॉन्सन्ट्रेशन असं लिहिलंय हीच तर फॉर्म्युला पण आहे आणि डेफिनेशन पण आहे मग तेच तर मला तुम्हाला सांगायचं आहे की केमिस्ट्री मध्ये लॉची तयारी करत असाल तुम्ही एखादं डेफिनेशन करत असाल नाहीतर एखादं म्हणजे समजून घ्या डायग्राम जरी करत असाल तर कुठली एमसीक्यू विचारली जाऊ शकते का कुठला फॉर्म्युला आहे तो मला न्यूमेरिकल येईल का नेहमी विचार करा पण डेफिनेशन काय बघा निगेटिव्ह लॉग एरिदम टू द डेस टेन ऑफ एच थ्री ओ प्लस आय एन कॉन्सन्ट्रेशन इज नोन एज पी एच पी ओ एच ची डेफिनेशन काय सांगतो निगेटिव्ह लॉग एरिदम टू द बेस टेन ऑफ ओ एच मायनस आय एन कॉन्सन्ट्रेशन इज नोन एज पी ओ एच ऑफ द सोल्युशन आता हे जे दोघं आहेत ना याला आपण आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर म्हणतो बरं का म्हणजे एच थ्री ओ प्लस आणि ओ एच मायनस हा जो प्रोडक्ट आहे तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर असतो मग तुम्ही काय लिहिणार की आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ आता हे प्रूफ द्यायला लागलोय बरं का मी हे जे पीएच प्लस पीओ एच इक्वल टू फोर्टीन चा प्रूफ सांगायला लागलोय मग आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर इज गिव्हन बाय तुम्ही हे लिहिलं आता दोन्ही बाजूचा लॉग घ्या म्हणजे मी इकडे लिहिणार काय बघा नेक्स्ट स्टेप की लॉग ठीक आहे करली ब्रॅकेट देऊया आपण लॉग टू द बेस टेन एच थ्री ओ प्लस आय एन कॉन्सन्ट्रेशन ओ एच मायनस आय एन कॉन्सन्ट्रेशन ब्रॅकेट कम्प्लीट करा इकडं लॉग टू द बेस टेन आणि फक्त लिहा टेन रेस टू मायनस फोर्टीन वन लिहायची काय गरज नाही वन ना काय फरक पडतोय का नाही मी तुम्हाला सांगतो अरे हे डेरिव्हेशन किती सोपं आहे बघा पहिल्यांदा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर लक्षात ठेवला नेक्स्ट स्टेप लॉक घेतला आता लॉकच्या प्रॉपर्टी युज करा प्रॉडक्ट म्हणलं की ऍडिशन येणार मग लॉक टू द बेस टेन ऑफ एच थ्री ओ प्लस आय एन कॉन्सन्ट्रेशन प्लस लॉक टू द बेस टेन ओ एच मायनस आय एन कॉन्सन्ट्रेशन दॅट इक्वल्स टू फक्त मायनस फोर्टीन येणार फक्त काय येणार मायनस फोर्टीन हा काय प्रकार आहे सांगतो रेस्टू जी टर्म आहे ती पुढे येते लॉग मध्ये ना आणि लॉग टू बेस्ट टेन आणि इथं पण टेन आहे त्याचा आन्सर वन येतं तर मायनस फोर्टीन फक्त शिल्लक राहिलं नेक्स्ट स्टेप मध्ये मी काय करतोय सगळ्यांचे साईन चेंज करतोय हे प्लस मी मायनस लिहितोय लॉग टू द बेस टेन ऑफ एच थ्री ओ प्लस आय एन कॉन्सन्ट्रेशन इथं पण प्लस मी मायनस लिहितोय लॉग टू द बेस टेन ऑफ ओ एच मायनस कॉन्सन्ट्रेशन आणि मायनस ची प्लस करतोय मी पण निगेटिव्ह लॉग एरिदम टू द बेस टेन ऑफ एच थ्री ओ प्लस आय एन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजेच पी एच निगेटिव्ह लॉग एरिदम ते पुढचं ते आहे म्हणजेच पी ओ एच आणि दॅट इक्वल्स टू फोर्टीन मग पहिलं डेरिव्हेशन तुमच्या लक्षात आलं का ओके सिम्पल होतं स्टेप सांगतो की फर्स्ट स्टेप आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर लक्षात ठेवा सेकंड स्टेप दोन्ही बाजूचं लॉग वापरा थर्ड स्टेप लॉगच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स पाचवी स्टेप किंवा फोर्थ स्टेप म्हणूया आपण मायनस साईन आणि डेरिव्हेशन कम्प्लीट थोडस इम्पॉर्टंट आहे डेफिनेशन रिलेशन आणि याच्यावरचे न्यूमेरिकल्स पटकन करायचे ओके पी एच प्लस पी एच इक्वल टू फोर्टीन याच्यावर बेस्ड जेवढे न्यूमेरिकल्स आहेत ना ते पहिल्यांदा करा ओके okay? आता नेक्स्ट तर नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगतोय बघा की कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ठीक आहे कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज मी तुम्हाला सांगतो चार कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इवन नॉट इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आणि ऑस्मोटिक प्रेशर या सगळ्यांच रिलेशन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट बरोबर काय आहे हे डेरिव्हेशन मध्ये विचारतात मग आता हे चार प्रश्न होतील मग आता पी एच प्लस पीओ एच चा आणि हे चार हे खूप सोपे आहेत प्रश्न समजून घ्या मी तुम्हाला सांगतोय कुठून सुरुवात करूया आपण याच्यापासून सुरुवात करूया 
तर वॅन्ट ऑफ जनरल सोल्युशन इक्वेशन काय आहे की तुम्हाला माहितीये की पाय व्ही इक्वल्स टू एनआरटी वी नो दॅट वॅन्ट ऑफ जनरल सोल्युशन इक्वेशन इज गिव्हन बाय की पाय व्ही इक्वल्स टू कोण सांगा एन आर टी बर हे पाय तसंच ठेवूया हे व्ही तसंच हे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्म्युला आहे गिव्हन मास अपॉन मोलार मास आणि आर टी तर मोलार मासची व्हॅल्यू काय येणार डब्ल्यू आर टी अपॉन पाय व्ही दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर किंवा एक्सप्रेशन फॉर मोलार मास ऑफ अ सोल्यूट तर युज कशाचा केलाय ऑस्मॉटिक प्रेशरचा काय अवघड आहे काहीही अवघड नाहीये चला ह्या दोघांपैकी आपण डेल्टा बी च किंवा डेल्टा टी एफ घेऊया आता तुम्हाला माहित आहे की डेल्टा टी एफ इज प्रपोर्शनल टू मोलॅलिटी असतं मग डेल्टा टी एफ दॅट इक्वल्स टू दॅट इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ दॅट इक्वल्स टू कॉन्स्टंट के बी इन टू एम के बी नाही आहे बाळांनो कॉन्स्टंट के एफ इन टू एम वेअर के एफ म्हणजे काय ते सांगा मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टंट किंवा क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट बर त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा की मग आता मोलॅलिटीची व्हॅल्यू पुट करा मग डेल्टा टी एफ दॅट इक्वल्स टू के एफ मोलॅलिटी म्हणजे काय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्युट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वंट इन के जी के जी ला थाउजंड नाही डिवाइड करा ओके पण आता नेक्स्ट तुम्ही काय करणार मी तुम्हाला सांगू का ह्याचा रेसिपी लोक करा थाउजंड इथं येऊ दे बर हे जे नंबर ऑफ मोल्स आहे त्याचा फॉर्म्युला काय असतो गिवन मास अपॉन मोलर मास म्हणजे मला मिळालं काय बघा की डेल्टा टी एफ दॅट इक्वल्स टू थाउजंड फॅक्टर वरती येणार त्याच्या पुढे के एफ येणार ओके थाउजंड इंटू के एफ गिवन मास अपॉन मोलार मास हे एन टू ची व्हॅल्यू आणि हे डब्ल्यू वन आहे बर तुम्हाला मोलार मास फाइंड आउट करायचा ना एक स्टेप क्रॉस मिशन करा हे इकडे होते आणि हे इकडे होते झालं की दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इलेव्हन इन डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट अँड मोलार मास ऑफ सोल्युट डिराव द रिलेशन बिटवीन इलेव्हन इन बॉलिंग पॉइंट अँड मोलार मास ऑफ सोल्युट सेम असं येणार ओके आणि याच्यासाठी तुम्हाला राऊल स्लॉ वापरायचं आहे प्रोनाउन्सेशन माझं बरोबर आहे का बघा राऊल स्लॉ ते पण नॉन वोलटाईल साठी मग राऊल स्लॉ च्या स्टेटमेंट नुसार रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर आहे ना हे डायरेक्टली प्रपोर्शनल किंवा इज इक्वल्स टू मोल फॅक्शन ऑफ सल्युट इन द सोल्युशन असतं मग तो फॉर्म्युला वापरा तो फॉर्म्युला काय तर याचा फॉर्म्युला असा तयार होतो की पी वन नॉट मायनस पी वन अपॉन परत पी वन नॉट दॅट इक्वल्स टू मी लक्षात ठेवायला सांगतो एम वन लक्षात ठेवा मग एम वन च्या पुढे एम टू तर नाही येणार मग डब्ल्यू टू मग एम वन वर म्हणल्यावर खाली एम टू आणि इथं डब्ल्यू वन मग तुम्हाला मोलार मास ऑफ सोल्युट फाइंड आउट करायचं आहे हा फॉर्म्युला तुम्ही युज करू शकताय मग आता मला सांगा पाच डेरिव्हेशन झाले जास्त नाही डेरिव्हेशन म्हणून आपण आता उरलेल्या डेरिव्हेशन मध्ये पण मी तुम्हाला सांगतो व्यवस्थित आता लक्ष द्या की मला प्रूव्ह करायचंय काय बघा की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आणि वॅन्ट ऑफ फॅक्टर फॉर्म्युला असा आहे की अल्फा इक्वल्स टू आय मायनस वन अपॉन एन डॅश मायनस वन अल्फा इक्वल्स टू कोण आय मायनस वन अपॉन एन डॅश मायनस वन ठीक आहे त्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो काय बघा की आयोनिक मध्ये के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर सी आहे के बी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर सी आहे हे ओसवाल डायल्युशन लॉ हे तिन्ही प्रश्न माझं काय म्हणणं आहे ऐकून घ्या एक सारखे डेरिव्हेशन मध्ये अगदी शंभर टक्के एकच कॉन्सेप्ट टीका तर असं नाही म्हणत मी पण इथं तुम्हाला रिॅक्शन लिहायचं आहे समजा आपण हे एक्झाम्पल घेऊया बरं का हे एक्झाम्पल घेऊया ठीक आहे मग त्याच्यामध्ये समजा ऍसिड आहे ना मग एच ए असणार आहे ते ठीक आहे मग त्याचे आयन कुठले तयार होणार आहेत एच प्लस आणि ए मायनस मग पहिल्यांदा आपल्याला इनिशियल मोल्स घेतले पाहिजेत मग ह्याचा वन मोल घ्यायचा आणि कुठल्याही रिॲक्शन मध्ये प्रॉडक्टचे इनिशियल मोल झिरोच येणार आहेत आता ऍट इक्विलिब्रियम ऍट इक्विलिब्रियम याचा कोपेशन वन आहे मग वन इंटू अल्फा येणार वन इंटू अल्फा येणार याचा कोपेशन वन आहे तेव्हा वन मायनस अल्फा सगळं कोपेशन वर डिपेंड आहे ह्याचा जर एक्स असता ना तर वन मायनस एक्स अल्फा घेतला असतो इथे जर वाय असतं ना तर इथं वाय अल्फा बरं हे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ना हे मोल्स आहेत मोल्स बर कॉन्सन्ट्रेशन साठी फक्त मी याला व्हॉल्युम ने डिवाइड करणार आणि मग के एच व्हॅल्यू काढताना प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वरती आणि रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन खालती बघा हे डेरिव्हेशन कम्प्लीट होतील बर याच्यात काय असणार आहे बी ओ एच असणार आहे मग बी ओ एच चे आयन कुठले असणार आहेत बी प्लस आणि ओ एच मायनस मग इनिशियली याचा वन मोल याचे याचे झिरो ऍट इक्विलिब्रियम याचे अल्फा मोल याचे वन मायनस अल्फा मोल्स कॉन्सन्ट्रेशन साठी व्हॉल्युम ने डिवाइड करा क्लिअर झालं का बघा जो जो आठ डेरिव्हेशन मी तुम्हाला टार्गेट देतोय करायला आता जे पहिलं आहे ना अल्फा इक्वल्स टू आय मायनस वन अपॉन एन डॅश मायनस वन पण आहे तर याच्यासारखं 
म्हणजे जी रिएक्शन असेल ती तुम्हाला अगोदर लिहायची आहे मग आपण एक इलेक्ट्रोलाइट कन्सिडर करूया ए एक्स बी वाय आणि त्याचे आयन तयार होताना एक्स आयन तयार होत आहेत आणि त्याचा चार्ज असा एम प्लस म्हणूया आपण वाय आहेत आणि बी एन मायनस असं म्हणूया आपण ओके मग आता मग सारखंच इनिशियली याचा मोल वन आहे प्रोहिपेशन बघा इनिशियली याचे मोल्स काय सांगा झिरो मोल्स ऍट इक्विलिब्रियम कोएफिशियंट कोण आहे एक्स म्हणजे एक्स अल्फा येणार इथं काय होणार वाय अल्फा येणार प्रॉडक्ट आणि वन मायनस अल्फा एवढंच येणार टोटल मोल काढताना यांची ऍडिशन होणार आणि टोटल मोल काढताना काय होणार बघा एम टी म्हणूया आपण टोटल मोल काढताना हे वन तसंच ठेवतो याच्यातून आणि याच्यातून याच्यातून मी अल्फा कॉमन काढतो मग वन प्लस यातनं अल्फा कॉमन काढलं एक्स यातनं अल्फा कॉमन काढलं वाय यातनं एवढ्यातनं अल्फा कॉमन काढलं मायनस वन आणि हे तर ठेवतो आता तुम्हाला सांगू का मग वन प्लस एन मायनस वन अल्फा हेच तर एन मग एक्सप्रेशन मध्ये पाहिजे होतं आता तुम्हाला सांगू का एक सिंपल एक रेशो घ्यायचा आहे पुस्तकात बघा तुम्ही दिलंय तुम्हाला आणि हे डेरिव्हेशन कम्प्लीट होतील आता मग मी तुम्हाला सांगतो डेरिव्हेशन आपण कुठले घेतले व्यवस्थित लक्ष द्या आणि हे डेरिव्हेशन तुम्ही आता मला कम्प्लीट करून द्या तर पहिलं जे डेरिव्हेशन डेरिव्हेशन आपण घेतलं त्यात तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे की पी आणि पी ओ एच याची ऍडिशन फोर्टीन दुसरं जे होतं त्यात तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे की डेल्टा टी बी इक्वल्स टू थाउजंड के बी इन टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू आणि डब्ल्यू वन तिसरं जे रिलेशन आहे रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आणि मोलार मास सेम थाउजंड ओके के एफ डब्ल्यू टू एम टू आणि डब्ल्यू वन चौथं जे आहे ते आहे पाय व्ही दॅट इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास आणि आर टी त्याच्या नंतरचं जे डेरिव्हेशन आहे ते आहे रिलेटिव्ह लोअरिंग पी वन नॉट मायनस पी वन अपॉन परत पी वन नॉट आणि दॅट इक्वल्स टू एम वन डब्ल्यू टू एम टू आणि डब्ल्यू वन त्याच्यानंतर पाय बी इक्वल्स टू नॉट झालं का एक दोन तीन सगळं झालं ठीक आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो की के ए दॅट इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर ओसवाल डायल्युशन लॉ के बी दॅट इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर सी आणि त्याच्यानंतर जे आहे ते अल्फा इक्वल्स टू आय मायनस वन अपॉन एन डॅश मायनस वन झाले का आठ आठ डेरिव्हेशन कम्प्लीट करा आता डेरिव्हेशन मध्ये अजून कुठला पार्ट आहे सांगतो वर्क डन मायनस पी डेल्टा वी मॅक्सिमम वर्क डन ओके हे डेरिव्हेशन इम्पॉर्टंट आहे मायनस टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री एन आर टी लॉक टू द बेस्ट टेन माहिती वी टू अपॉन व्ही वन त्याच्यानंतर इंटिग्रेटेड रेट लॉ इंटिग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर आणि सेकंड ऑर्डर हे सगळे हे दोन मी एकत्र का घेतोय डब्ल्यू मॅक्स आणि इंटिग्रेटेड रेट लॉ यात डिफरन्शियल इक्वेशन आहे ते आपलं ते सॉल्व्ह करायचं आहे मग एवढं झाल्यानंतर अजून कुठलं डेरिव्हेशन असेल ना हे सोडून तुम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा मग ते पण आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये ऍड करू मग लगेच स्टार्ट करा अभ्यास ऑल द बेस्ट धन्यवाद